ஸ்ரீசைலேசுதயா பாத்திரம் தெய்வத்தியாதி குணாநவம் விஜேந்திர பிரமணம் விந்தேரம் யஜா மாதரம் மணிம் லட்சுமிநாதகுமாரம்பாம் நாகயாமி நமச்சமாம் அப்பத ஆச்சாரிய பரியுத்தாம் விந்தே உர்பலம் பராம் யோனிச்சபத்துதபராம் துதயுக்மருக்மவியாமோஹபத்துதராடு விதாயமீனே அஸ்மத்குரோர்பகவதோஸ்துதேகிந்தோராமோரஜஸ்ரணௌரணம்பஜ்யே மாதா பிதா யுவத்தயஸ்தனையா விபூதிஸ்வஞ்சேவனியமீனமன்வயாம் ஆதியஸ்தினக்குலபதேர்வகுளாபிராமம் ஸ்ரீமத்தகங்கிகளம் பரமாமி மூத்திரா பூதம் சரஸ் மகாஸ்தேவக்கநாதீவத்திசாரகுலசேகரயோஜிவாஹான் பக்தாஞ்சேனு பரகாரயதீந்திரமிஸ்ராம் ஸ்ரீமத்பராம் திகந்தனம் படதோஸ்திருச்சம் யதீந்திரபுதாக்கியாத்தாயாச்சிதரம் சுதர்சனாரியந்தம் வந்தே புரபுலாதிபம் வரதம் திரதாதிசம் சிறுகிங் கருணாரிஜிம் கிரண்யம் சரணம் யாவத்ரதாத்திஹரம் ஹரிம் பகிரங்கத்தமச்சேரி ஜோதிரு வந்தே சுதர்சனம் ஏனாவியாஹரசங்கல்பம் கத்துலட்சுமீதரம் மிருகு சன்னியாயகராபே நமகாரதே நாபிருந்தேதாய நமோ வியாசாய விஷவே தஸ்மை ராமானுஜாரிய நம பரமயோகினே ஸ்மிருதிஸ்மிருதிசூத்திரமசீகமத் வந்தேஹம் வரதாரியந்தம் கட்சாபிஜனபூஷணம் பாஷ்யாமுதப்பிரதானாஜீவயிதி நாமகை பிரபஜ்யேவனவாக்காரம் பாஷ்யம் ரம்யவிவாபரம் பரச்சிரமணோ எத்திரேஷித்வம் சுதமீச்சதே பிரபாத்தியமதம் ஜாதம் புதம்புஜே லட்சுமீதரம் பிரபஜ்யேகம் திருஷ்டம் ஸ்ரீகஞ்சாவனை பிரமாணிஞ்ச பிரமேகிஞ்ச பிரமாதாரிஷ்டாத்தர்வதா அவித்தாசுதம் தீராமானுஜர்ஜிரர்ஷயந்த பிரசாதேன ஸ்வம்பாவ மகிழம் திரம் ஸ்ரீரங்கே சாஜ்யாலம் சுதர்ஜனம் வாச்சா விஜயன புத்தரம் பாஷ்யபத்தியூஜோத்தம் தத்வயுக்தையுக்த சௌகரியாய் ஊத்சூனாம் சங்கலைய பிரகாஷ்டிதே கத்ருத்வம் வேத்தி பாஷ்யார்த்தம் துத்தம் சத்துதையே குதே ஆட்சியை காணிக்கை வேஷாரோபேட்சா பாஷ்யபுத்தரை பாஷ்யம் திருவியாச்சான வாச்சாம் ததா காம்பீரியாதனமத்ரவதூரே ஜனத்வீராம் பிரஷ்டவியஸ்தவிஸ்வரஸ்தனன பிரத்யக்ஷரூபோ திருஷாம் தத்வாசுதன்யீதன் வாதூலாங்கயசம்பவம் புதமணும் ஸ்ரீரங்கசூரேஸ்துதம் ஸ்ரீக்கிவசுரணாத்தேவாரதம் ஸ்ரீராமாஜதிசிகேந்திரகருணாரப்தோஜரம் ஸ்ரீமந்தம் சதுவோபதீசிகமோச்சேவே கிருபாம் பூரிஜிம் கன்னியாபரணி சுஞ்சாதம் வாதூலகுலபூஷணம் ஸ்ரீரங்காரியகுரோ புத்திரம் சதகோபமஹம் வஜே அஸ்மதுருஜோ நம அகிலபுவனஜர்மஸ்தேமங்காதிலீலே விரதவிபதூதவிராதரட்சைக்கீட்சே சுதிரதிரீப்தேமணி ஸ்ரீனிவாசே பௌதூமபரஸ்மின் சேமுஷீ பக்திரூபாம் பாராசரியவச்சுதாம் உபனிஷத்துதாஜோதாம் சம்சாராத்திமிதீபனவியபகதப்பிராணாத்மசஞ்சீவனீம் பூர்வாச்சாரியசுரட்சிதாம் பகுமதி வியாசாதூரஸ்திதாம் ாந்தமரைமரசோ பௌமாஹம் அஸ்மதுருஜோ நம விஜயதாம் ராமானுஜிவாக்கர ஜெய்சிமனர பகவத் பந்துனர ஸ்ரீஹாஷ்யம் என்ன அந்தராஹிகரணி சுசம்பன்னம் சேஸ்குனா அந்தரியாமி அதிகரணம் தீனே அந்தரியாமி வித்ய அனி கூட அண்டாரி நின்ன அனுசந்தாரம் சேஸ்குனா இந்தோ சத ஆத்ம அந்தரியாமி அமுத யோ விஜயானே திஷ்டன் எர்வேஷு யஜேஷு சர்வேஷு லோகேஷு திஷ்டன் சர்வேஷு வேதேஷு திஷ்டன் இலாண்டி பாட்டாலோ சுதி வாக்கியாலோ அந்தரியாமி அமுர்த அனை செப்பபடின அந்தரியாமி அனை வாடு பரமாத்மன லேக ஜீவாத்மன அனை சந்தேகம் வச்சினப்போ 
పూర్వపక్షం జీవాత్మ అనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ వాక్యశేషంలో ద్రష్ట శ్రోత అని కూడా ఉంది కాబట్టి మరి ఇంద్రియ వ్యాపారం కల వాళ్ళు జీవుడే కదా పరమాత్మకు ఇంద్రియ వ్యాపారం లేదు అతను అపాణి పాదం అమనోజవీయం ఇత్యాది పాదాలు ఉన్నాయి కర్మేంద్రియాలు కానీ జ్ఞానేంద్రియాలు కానీ కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియ వ్యాపారాలు కానీ పరమాత్మకు ఉండవు కాబట్టి దృష్ట శ్రోత అని ముందర చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడున్న అంతర్యామి అంటే జీవాత్మే కావాలి పరమాత్మ కావటానికి వీలు లేదు అనేటువంటిది పూర్వపక్షం నాణ్యతోస్తి దృష్ట అని మనకు బహుదారణీకంలో ఇంకో దృష్ట లేదు అని నిషేధించారు కాబట్టి దృష్ట శ్రోత అన్న దానివల్ల అవన్నీ ఆ ధర్మాలు ఉండేవి జీవాత్మకే ప్రత్యేకాత్మకే కాబట్టి ఇక్కడ అంతర్యామి అంటే ప్రత్యేకాత్మను చెప్పుకోవాలి అని పూర్వపక్షం నిన్న మనం అనుసంధానం చేసుకున్నా ఏవం ప్రాప్తే అభిధీయతే ఇలా ఆక్షేపం వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నారు అంతర్యామి అధిదైవ ఆహిలో కాదుచు సంధర్మ వ్యపదేశా అధిదైవ అఖిలో కాది పద చిన్నితేషు శృతి వాక్యాలలో దైవం గురించి అంటే దేవత దేవతల పేర్లతో చెప్పిన పదాలలో లోకాల పేరు చెప్పినటువంటి పదాలలో పదాలున్నటువంటి వాక్యాలలో సూర్యమాన మనకి వినబడుతున్నది ఏమిటది అంతర్యామైన వాడు అపహత పాత్మ పరమాత్మ నారాయణ ఆయనే అపహత పాత్మ ఎలాంటి పాపాలు లేనటువంటి వాడు అంటే హేయ గంధ రచితుడు పరమాత్మ నారాయణుడే మనకు ఆ అధిదైవ అధిలోక పదాలు ఉన్నటువంటి వాక్యాలను చెప్తున్నారు పృథివ్యాం తిష్టన్ పృథివ్యామం తరహా ముందరిస్తారు కాణువా పాఠంలో అధిదైవ ఆది మధ్య వాక్యేభ్య అధిదైవాదులున్నటువంటి వాక్యాల్లో అధికాని అధిలోకాది మంత్రి లోకాల గురించి దేవతల గురించి చెప్పినటువంటి పదాలు ఉన్నటువంటి శృతి వాక్యాలలో అవి మాధ్యందిన పాఠంలో సంతి అలాంటి ఉన్నాయి అని ఆ వాక్యాలను జ్ఞాపనార్థం తెలపటానికి అధిదైవ అధిలోకాది అధిలోకాది ఇది ఉభయోహ ఉపాదానం ఇక్కడ రెండెందుకండి అధిదైవ అధిలోక అని రెండెందుకు చెప్పారు ఏదో ఒకటి సారదా అంటే కాదు కాణువ పాఠంలో మాధ్యందిన ఇవన్నీ శాఖలు వేదాలలో ఆయా శిష్యుడు ఏ శిష్యుడు ప్రవర్తింప చేస్తే ఆ శాఖ అంటారు కణువ అనేటువంటి మహానుభావుడు ప్రవర్తింప చేసే శాఖను కాణువ శాఖ అంటారు అలాగే మధ్యంజనుడు అయ్యే మహానుభావుడు చేసిన దాన్ని మాధ్యంజన శాఖ అంటారు వారు తమ శిష్యులకు బోధించిన వాటిని ఆయా శాఖలుగా మనకు వేదాల్లో పేర్లున్నాయి ఆ రీతిలో ఆ కాణువ మాధ్యందిన పాఠములలో ఇవి ఉన్నవని చెప్పటానికి అధిదైవ అధిలోక అనేటువంటి పదాలతో ఉన్నటువంటి వాక్యాలలో సద్ధర్మ వ్యపదేశా పరమాప్త యొక్క ధర్మాలను అందులో చెప్పారు కాబట్టి అంతర్యామి అంటే పరమాత్మే కానీ జీవాత్మ కాదు తదేవం ఉభయేషు వాక్యేషు అధిదైవ అధిలోక పదతిమేకమైన రెండు రకాల వాక్యాలలో అంతర్యామి పరమాత్మ అక్కడ ఉన్న అంతర్యామి అంటే పరమాత్మ కానీ చెప్పుకోవాలి కుత అంటున్నాడు ఎందుకనాలి అంటే సద్ధర్మ వ్యపదించా పరమాత్మ ధర్మ ధర్మోహి అయం 
పరమాత్మ ధర్మములే అక్కడ చెప్పబడ్డాయి ఏం చెయ్యి అయం పరమాత్మ ధర్మ ఇది పరమాత్మ యొక్క ధర్మమే ఏదేత ఏ వసన్ సర్వలోక సర్వభూత సర్వదైవాది నియమయతి ఇది ఆయన ధర్మం ఒకడిగానే ఉంటూ ఏకయే వసన్ ఒకడిగానే ఉంటూ సర్వలోకములను సర్వ ప్రాణులను సర్వ దేవాదులను అందరినీ నియమిస్తున్నాడు సకల లోకములను సకల ప్రాణులను సకల దేవతాదులను ఒక్కడే నియమిస్తున్నాడు వాడు అంతర్యామి అన్నారు మరి సర్వలోక చెప్తున్నాను కదా సర్వభూత సర్వదేవాది నియామకత్వం జీవాత్మకు సంభవిస్తుందా ఈ ధర్మం కేవలం పరమాత్మదే కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పేది పరమాత్మే అని చెప్తున్నాడు సదాహి ఉద్దాలక ప్రశ్న ఎక్కడుందా మాట అంటే సందర్భాన్ని చెప్తున్నారు ఉద్దాలకుడనేవాడు మహానుభావుడు అడిగాడు కైమంచ లోకం పరంచ లోకం సర్వాణిక భూతాని అంతరహాయమయతి ఏమడిగాడు అయ్యా ఇమంచ లోకం ఈ లోకాన్ని పరంచ లోకం పరలోకాన్ని కూడా అలాగే సర్వాణి భూతాని సకల ప్రాణులను యహ అంతరహాయమయతి ఎవరు లోపల ఉండి నియమిస్తున్నాడు అని ప్రశ్నించాడు మనకు ఈ లోకంలో పరలోకంలో సకల ప్రాణులను లోపల ఉండి నియమించేవాడు ఎవడు అని ప్రశ్నను ప్రారంభించి తమంతరియా వినంబూహి అలాంటి అంతర్యాన్ని గురించి అయ్యా మాకు చెప్పండి గోదారణ్యకం అని అడిగితే దాని సమాధానంగా చెప్తున్నారు ప్రస్తుత ఉత్తరం దాని సమాధానం యాం తిష్టం పృథివీ వ్యవయతి పృథివీ అంతర ఎం పృథివీ నగేరా మనం చెప్పుకున్నాం పృథ్వీలో ఉంటున్నాడు పృథ్వీ లోపల ఉంటున్నాడు పృథ్వీ అతన్ని గురి తెలియదు పృథ్వీని నియమిస్తున్నాడు అలాగే జడల్లో అప్సు తిష్టన్ అలాగే వాయువు తిష్టన్ సర్వాన్ లోకాన్ సర్వాణి భూతాని సర్వాన్ దేవాన్ సర్వాన్ వేదాన్ చెప్తున్నాడు సమాధానం ఆ మహానుభావుడు సకల లోకములను సకల ప్రాణులను సకల దేవతలను అలాగే సకల వేదములను సర్వాముష్య యజ్ఞాన్ అన్ని యజ్ఞములను అంతఃప్రమిష్య సర్వ ప్రకార నియమనం చూడాలా చూస్తున్నాడు పక్కన చెప్తున్నాడు లోపల ప్రవేశించి అన్ని విధాలుగా నియమించేటువంటి మహానుభావుడు ఎందుకయా అంటే సర్వ శరీరతయా ఆ పరమాత్మ ఈ సకలము ఆ పరమాత్మకు శరీరము శరాచరములు పరమాత్మకు శరీరముగా కలవాడు కాబట్టి అందుకే సర్వజ్ఞాత్ సత్య సంకల్పాత్ పురుషోత్తమాత్ అన్యశ్చన సంభవతి ఈ ఈ విధానం అందరినీ అన్ని విధాలుగా నియమించగలుగుట అందరూ శరీరంగా ఉండగలుగుట అనేటువంటిది అందరికీ ఆత్మగా ఉండుట అన్ని తెలిసి ఉండుట సత్య సంకల్పత్వం ఇలాంటివి పురుషోత్తముడి కంటే వేరే వాడికి ఉండటం కుదరదు కాబట్టి ఇక్కడ అంతర్యామి అంటే పరమాత్మ సదాహి ఇంకా ప్రమాణం చూపుతున్నారు అంత ప్రవిష్ట శాస్త్రాజనాం సర్వాత్మ కైత్రియం చెప్తారు అంత ప్రవిష్ట పరమాత్మ ప్రతి వారిలో ప్రవేశించి వారిని శాసిస్తాడు ఈ అంత ప్రవేశత్వం శాస్త్రత్వం అంటే లోపల ప్రవేశించగలగటం శాసించగలగటం ఈ రెండు విశేషాలు ఉన్నవాడు ఒక పరమాత్మే ఈ రెండు ధర్మాలు పరమాత్మ కాక మరి వరకు లేవు గాలి అందరిలో అంత ప్రవేశం చేయగలదు కానీ గాలి అందరినీ శాసించలేదు రాదు శాసించగలడు కానీ అంత ప్రవేశం చేయలేడు 
పరమాత్మ అంత ప్రవేశము చేస్తాడు అందరినీ శాసిస్తాడు ఇది పరమాత్మ యొక్క అసాధారణమైన ధర్మం పరమాత్మకు మాత్రమే ఉండే ధర్మం ఈ ధర్మం మరెవరికీ లేదు అంత ప్రవేశ ప్రవిష్ట శాస్త జనానాం ప్రతి ప్రాణిలోను లోపల ప్రవేశించి అందరినీ శాసించేవాడు అంటే పరమాత్మే అని తృష్ట్వా సదైవాను ప్రాదిశత తదను ప్రవిష్య సత్యత్యాభవతు అని చెప్తుంది తైత్రియంలో పరమాత్మ ఈ జగత్తును సృష్టించి తదేవ అనుప్రవిష్య అందులో ప్రవేశించి తదను ప్రవిష్య సత్యత్యత్యాభవతు ఆ మహానుభావుడే చేతనము అచేతనము అన్ని తానే అయ్యాడు సర్వజ్ఞ ఇలా అనేటువంటి అనేకమైన ఉపయోగ వాక్యాలను మనం చూస్తే పరమాత్మన ఏవ సర్వస్య ప్రసాదిత్వం అందరినీ శాసించగలవాడు పరమాత్మే అందరికీ ఆత్మగా ఉండేవాడు పరమాత్మే ఇలాంటి ధర్మాలన్నీ ఆ వేదవాక్యాల్లో చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ అంతర్యామి అంటే పరమాత్మే కదా శుభాల కొరటి చెప్తాడు నైవేహ కించనాగ్ర ఆసీత్ అమూలం అనాసారం ఇమా ప్రజా ప్రజాయంతే దివ్యో దేవ ఏకో నారాయణ చక్ష ద్రష్టవ్యంచ నారాయణ శ్రోత్రం చ శ్రోతవ్యంచ నారాయణ మనకు సువాహుడత్రో చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు నైవేహ కించనాగ్ర ఆసీత్ అమూలం అనాసారం ఏ మూలము లేకుండా ఏది ఆధారం లేకుండా ఇక్కడ ఏ కొద్దిగా ఉండటానికి వీలు లేదు వివాహ ప్రజా ప్రజా అంటే ఈ ప్రజలు అలా ఆధారం లేకుండా మూలం లేకుండా పుట్టడానికి వీలు లేదు అంటే ఎవరు దీనికి మూలము నారాయణుడు ఎవరు ఆధారము నారాయణుడు అతనే దివ్య దేవ ఏకో నారాయణ ఆ మహానుభావుడు నారాయణుడే అంతేకాదు చక్షుష్ట దష్టవ్యంచ నారాయణ కన్ను నారాయణుడే కన్నుతో చూడబడేది నారాయణుడే చూచే కన్ను నారాయణుడే చూడబడేది నారాయణుడే చూపించేవాడు నారాయణుడే ఈ భావం పెంచుకోవాలి మనలో అహంకారం మమకారం ఆశ దుఃఖం బాధ ఆక్రోశం అసూయ ద్వేషాలు ఇవన్నీ పోతాయి నేను నాది అనేటువంటిదే అన్ని అనర్థాలకు మూలం ఇది నాకు కావాలి దీన్ని నేను సంపాదించాలి ఇది నాకే కావాలి తక్కిన వాళ్ళ దగ్గరికి తిలాక్కోవాలి ఇలాంటి అసూయ ద్వేషాలు పోవాలంటే నేనంటూ ఏమీ లేదు నాదంటూ ఏమీ లేదు అంత పరమాత్మే ఈ శరీరం పరమాత్మే ఇందులో ఉన్న ఇంద్రియాలు పరమాత్మే ఆ ఇంద్రియాలు చేసే పని పరమాత్మే వాటితో గ్రహించబడే విషయాలు పరమాత్మే గ్రహించేవాడు పరమాత్మే ఎంత బాగా చెప్పారండి చక్షుష్ట ద్రష్టవ్యంచ నారాయణ కన్ను నారాయణుడే చూడబడేది చూడవలసింది చూడదగింది నారాయణుడే చూచేవాడు నారాయణుడే శ్రోత్రంచ శ్రోతవ్యంచ నారాయణ శ్రోత్రేంద్రియం నారాయణుడే వినదగినది నారాయణుడే వింటున్నవాడు నారాయణుడే వినేవాడు నారాయణుడే ఈ మంత్రం పదిసార్లు మనం రోజు అనుకున్నా మన ప్రయత్నం లేకుండానే నారాయణ నామాన్ని స్మరించిన వాళ్ళం అవుతాం మనకు అప్రయత్నంగా ఇంతో అంతో సుకృతం వస్తుంది అందుకే ప్రాచీన కాలంలో పెద్దలు భాగవత రామాయణాల కంటే శ్రీభాష్యం భగవద్విషయం రోజు పారాయణం చేసుకునేవారు పొద్దున అనుష్ఠానం కాగానే కూర్చొని శ్రీభాష్యంలో సమయాన్ని బట్టి ఒక అధికరణం లేదు ఓ రెండు సూత్రాలు అధ్యయనం చేసుకునేవారు భగవద్విషయంలో ఒక పాసురం సమయం ఉంది రెండు పాసురాలు 
ఇంకా సమయం ఉంది ఓ తిరు వాయుముడి కంటి పాడకుండా బాసురాలి ఎందుకంటే బాగా వినండి అర్థం కాలేదు మాకు అర్థమవుతుందా అర్థం కాకుండా చదివితే మాకే లాభం అనేటువంటి సందేహాలు పెట్టుకోకండి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పోతే మన జబ్బు తెలుసుకొని మందు ఇస్తారు ఆ మందులో ఏముందో నాకు తెలియదు మనం నమ్మకతో మందు వేసుకుంటాం రోగం పోతుంది అలాగే గురువు గారు భాష గురించారు చెప్తారు అందులో ఏముందో మనకు తెలియకుండా వాటిని రోజు నమ్మకంతో అధ్యయనం చేస్తే మనకున్న సంసారం అనే రోగం పోతుంది అందుకే రోజు తప్పకుండా మీ వీరును బట్టి శ్రీ భాష్యంలో ఒక సూత్రం లేదు ఓ పది లైన్లు ఓ ఐదు లైన్లు లేదా ఒక మూడు లైన్లు విన్న దాన్ని మీరు అధ్యయనం చేసుకుంటూ పోతే మనకు తెలియకుండానే పరమాత్మ యొక్క నామాన్ని చాలా సార్లు మనం అనుసంధానం చేసే వాళ్ళం అవుతాం దానివల్ల చుకుతాను చుకుతాం పదిసార్లు అంటుంటే ఏదో ఒకసారి అర్థం కూడా కలుగుతుంది గుర్తు పెట్టుకోండి చక్షుశ్య దర్శవ్యంచ నారాయణ శ్రోత్వంచ శ్రోతవ్యంచ నారాయణ కన్ను నారాయణుడే చూడబడేది నారాయణుడే చూచేవాడు నారాయణుడే చెవి నారాయణుడే వినేది నారాయణుడే వినబడేది నారాయణుడే అని ప్రారంభించి అంత శరీరే నిహిత గుహాయాం అజయేక నిత్య యచ్చ పృథివీ శరీరం పరమాత్మ ఆ శరీరంలో ఉంది గుహలో ఉంది బహరాకాశంలో ఉంది అజహ ఏక ఎలాంటి పుట్టుక లేనివాడు ఒక్కడు అయినటువంటి నిత్య యక్ష పృథివీ శరీరం ఆ పరమాత్మకు ఈ పృథివీ శరీరము ఎక్ పృథివీ మంతర పృథివీ లోపల ఉంటాడు పృథివిలో సంచరిస్తుంటాడు పృథివిని నియమిస్తుంటాడు ఎం పృథివీ న భేద ఏ పరమాత్మను పృథివి తెలియదు యక్ష ఆప శరీరం ఎవరికి జలము శరీరము అలాగే యక్ష మృత్యు శరీరం ఎవరికి మృత్యు శరీరంగా ఉంటుందో ఎవరు మృత్యువులో సంచరిస్తుంటాడో ఎవరు మృత్యువును నియమిస్తుంటాడో ఎవరిని మృత్యువు తెలియదు ఏక సర్వభూతాంతరాత్మ అపహతపాత్మ ఇలా సకల ప్రాణులలో అంతర్యామిగా ఉండేటువంటి అన్ని పాపాలను తొలగించుకున్న అంటే చేయ గుణ లహిదైనటువంటి మహానుభావుడు దివ్య దేవ ఏకో నారాయణ సుభాష శత్తు శుభాల ఉపనిషత్తు రోజు పాలన చేసుకుంటే నారాయణ నామం మాకు తెలియకుండానే ఓ వంద సార్లు రెండు వందల సార్లు అనుసంధానం చేసుకుంటా అలా చేస్తూ పోతే కొన్నాళ్లకు అర్థం కూడా అవుతుంది ఇలా దివ్యో దేవ ఏకో నారాయణ అని పరమాత్మే సర్వాత్మ అందరికీ ఆత్మ పరమాత్మ అన్ని శరీరం గెలవాడు పరమాత్మ పరమ సర్వాత్మత్వం సర్వ శరీరత్వం సర్వ శనియంతృత్వం అందరికీ ఆత్మ అన్ని శరీరంగా కలవాడు అందరినీ నియమించేవాడు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ప్రతిపాద్యతే ఇలా శృతి వాక్యాలలో పరమాత్మ మాత్రమే అందరికీ ఆత్మ అన్ని పరమాత్మకి శరీరం అందరిని శాసించేవాడు పరమాత్మే అని స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు స్వాభావికంచ అమృతత్వం పరమాత్మన ఏవ మరో గుణం అమృతం అభయం అని అంటాం కదా అందువల్ల అది మనకు వచ్చేటువంటిది జీవులకు ఉండేది ఔపాధికం ఉపాధి వల్ల వస్తుంది పరమాత్మకు స్వాభావికంగా ఉంటుంది ఇలా స్వాభావికమైనటువంటి అమృతత్వము పరమాత్మ యొక్క కర్మమే మళ్ళీ ఒక చిన్న శంక చేస్తున్నాడు నజ పరమాత్మ కరణాయత్వం దర్శుత్వాదితం అపి తు స్వభావత ఏవ సర్వజ్ఞత్వాత్ సత్య సంకల్పత్వాత్ స్వత ఏవా తథా చతి 
శరీరం ఉంటే మనం చేసే పునం జ్ఞాపకం ఉందో లేదో ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియాలు కావాలి ఆ ఇంద్రియాలు ఉంటేనే మనం వాటితో విషయాలను తీసుకుంటాం కన్నుంటే చూస్తాం చెవి ఉంటే వింటాం ఇవన్నీ ద్వారాలు విషయాన్ని గ్రహించటానికి ఇవి ద్వారాలు అంటే శరీరం ఆ శరీరంలో మనస్సు అందులోనే బుద్ధి దాని లోపలే ఆత్మ ఆత్మ బుద్ధి ద్వారా మనస్సును ప్రేరేపించి మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియాలను ప్రేరేపించి ఆయా ఇంద్రియం ఆయా విషయాలలో ప్రవేశించి మళ్ళీ ఆ జ్ఞానాన్ని బుద్ధికి అందిస్తుంది అంటే ఆత్మకు అందిస్తుంది ఎందుకు ఆత్మకు మరి విషయానికి మధ్యన బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవి లేకుండా వీటి ద్వారా కాకుండా నేరుగా ఆత్మ విషయాలను గ్రహించలేదు తెలియదంలో బంధించబడింది అదే పరమాత్మకు ఈ ప్రభుత్వ సంబంధం లేదు ఈ శరీరం లేదు ఇలాంటి ఇంద్రియాలు లేవు అందువల్ల అతనికి ఆ పరమాత్మ విషయాలను తెలుసుకోవాలంటే ఇంద్రియాలతో సంబంధమే లేదు ఆత్మ డైరెక్ట్గా అది జ్ఞానమే కదా జ్ఞానాధికరణం ఆత్మ ఆత్మ అంటేనే జ్ఞానాధికరణం జ్ఞానానికి ఆధారం ఆత్మ ఆత్మ సహజంగా అన్ని తెలుసుకుంటుంది ఆత్మ అనేది జ్ఞానం సహజంగా ఉంటుంది కాబట్టి రూప రస గంధ వర్షాదులు గ్రహించటానికి శరీరం ఉంటే కదా ఇంద్రియాలతో సంబంధము ప్రభుత్వ సంబంధం ఉంటే కదా విద్యుత్ సంబంధము ఇది లేనప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్తుగా ఆయా విషయాల పరిజ్ఞానం పొందుతుంది పరమాత్మ కూడా కన్ను లేకుండానే చూస్తాడు చెవి లేకుండానే వింటాడు స్వగింద్రియం లేకుండానే కృషిస్తాడు కాళ్ళు లేకుండా నడుస్తాడు చేతులు లేకుండా ఇస్తాడు ఇవన్నీ ప్రకృతి సంబంధం పరమాత్మ ప్రకృతి అతీతుడు అతనికి జ్ఞానం అతని దర్శనం అతని శ్రవణం ఇంద్రియాధీనం కాదు అందువల్ల దర్శాశ్రోత అంటే పరమాత్మ కాడు అనుకోకండి దర్శనం అంటే ఇంద్రియాల ద్వారానే కావాలి అనే నియమం మనకు తప్ప పరమాత్మకు లేదు ఆత్మ కూడా లేదు వైకుంఠంలో ముక్తిలో మరి ముక్త పురుషుడికి ఈ శరీరం ఉండదు ఈ ఇంద్రియాలు ఉండవు ఏ ఇంద్రియాలతో బదిలేకుండానే ఆత్మ సాక్షాత్తుగా ఆయా జ్ఞానాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంది అందువల్ల ఇంద్రియాయత్వం మనకు తప్ప పరమాత్మకు ఇంద్రియాధీనత్వం అనేటువంటిది లేదు ఆ విషయం తెలుసుకోండి ఆత్మ కూడా లేదు ఆత్మ విషయాలను తెలుసుకోవాలంటే శరీరంతో సంబంధం ఉంటే శరీరంలో బంధించబడింది కాబట్టి శరీరాన్ని దాటి బయటికి రానందువల్ల బయట ఉన్న విషయాలను తెలుసుకోవాలంటే బుద్ధి ద్వారా మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియాల ద్వారా గ్రహించాలి ప్రభు సంబంధం లేనప్పుడు శరీరం లేనప్పుడు ఇంద్రియాల తప్ప అందేది అందువల్ల పరమాత్మ కూడా దృష్ట శ్రోత హాయిగా ఉంటాడు అయితే మనలాగా ఇంద్రియాధీనమైనటువంటి దర్శనం కాదు ఇంద్రియాధీనమైన శ్రవణం కాదు చూడండి అయితే పరస్యాత్మన కరణాయత్వం దృష్టుత్వాధికం పరమాత్మకు దృష్టుత్వం అంటే వినటము చూడటము అనేటువంటివి కరణాయత్వం ఇంద్రియాధీనం కాదు పరమాత్మ చూడాలంటే పెట్టిరింద్రియంతో పని లేదు వినాలి అంటే చూడేంద్రియంతో పని లేదు శ్రోతృత్వం దృష్టుత్వం అనేటువంటివి పరమాత్మకు ఇంద్రియాధీనం కాదు అతితో స్వభావత ఏవా పరమాత్మ సహజంగానే చూస్తాడు 
అతను సహజంగానే సర్వజ్ఞుడు సర్వ దర్శనం చేస్తాడు సర్వశ్రవణం సర్వ మరణం చెప్తున్నాడు సర్వజ్ఞత్వాత్ సత్య సంకల్పత్వాత్ ఆ పరమాత్మ సర్వజ్ఞుడు సత్య సంకల్పుడు కాబట్టి స్వతహ యువ దృష్టిత్వం ఆ పరమాత్మకు సహజంగానే దృష్టిత్వం సోత్వత్వం అనేటువంటివి ఉన్నవి ఇది మా మాట కాదు శృతి శృతి చెప్తున్నది పశ్చిత చక్షు శృణోతి అకర్మ అపాణి పాద ఎవరో గ్రహీత చదాతుడు సదాతుడు ఉపనిషత్తిది అచక్షు పశ్చతి చక్షు లేకుండానే చూస్తాడు అకర్ణ శృణోతి చెవులు లేకుండా వింటాడు అపాణి పాద చేతులు లేవు పాదాలు లేవు అయినా జవన వేగంగా వెళతాడు గ్రహీత తీసుకుంటాడు చేతులు లేకుండానే తీసుకుంటాడు కాళ్ళు లేకుండా నడుస్తాడు ఇవన్నీ శరీరానికి ఉపకరణాలు ఇంద్రియాలు అనేవి శరీరానికి ఉపకరణాలు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి శరీరం ఉంటే ఆ శరీరం ముందరికి కదలాలంటే కాళ్ళు కావాలి ఆ శరీరం నుంచి ఏదన్నా వస్తువు ఎదురు శరీరానికి పోవాలంటే చేతులు కావాలి అందులో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే బుద్ధి కావాలి మనస్సు కావాలి చూడాలంటే కన్నులు కావాలి అడ్డం శరీరమే శరీరంలో ఉన్న ఆత్మకు విషయ జ్ఞానం కావాలంటే ఇంద్రియాయత్తమే ఎవరికి శరీరం లేదో శరీరంతో సంబంధం లేదో ప్రకృతి సంబంధం అడ్డు లేదో అలాంటి వాడికి చెవులతో పని లేదు కందులతో పని లేదు కాళ్లతో పని లేదు చేతులతో పని లేదు చేతులు లేకుండా ఇస్తాడు తీసుకుంటాడు కాళ్ళు లేకుండా నడుస్తాడు మహావేగంగా నడుస్తాడు జగన గ్రహీత ఎంత మంచి మాట అపాని పాద జగన గ్రహీత చేతులు కాళ్ళు లేని వాడు ఆయన చాలా వేగంగా వెడతాడు చాలా వేగంగా తీసుకొని వెడతాడు ఇవన్నీ చెప్పారు దర్శన శ్రవణాది శబ్దాశ్చ చక్షురాది కరణ జన్మన జ్ఞానశ్చ వాచక మీరు దర్శనము శ్రవణము అని శబ్దాలు ఉన్నవే అవి చక్షువు శ్రోత్రము అనేటువంటి ఇంద్రియాల వల్ల వచ్చేటువంటి విషయాలు కావా దర్శన శ్రవణాదులు చక్షు శ్రోత్రాది ఇంద్రియాల వల్ల కలిగేటువంటి జ్ఞానాన్ని చెప్పేవి కావా అంటే కావు అది మనకు తెలుసు మన స్థితి ఎలాంటిది మనం కన్నులు లేకుండా జాగ్రత్తగా వినాలి మనం కన్నులు లేకుండా చూడలేం చెవులు లేకుండా వినలేం కాళ్ళు లేకుండా నడవలేం చేతులు లేకుండా ఇవ్వలేం తీసుకోలేం పరమాత్మ ఇవన్నీ మన కర్మ అనుగుణంగా బంధ ఇవన్నీ బంధాలే ఇవి ఆనందాలు కావు ఇవి సాధనాలు కావు వీటి వల్ల అనుభవం కలుగుతుంది ఏమనుభవం దుఃఖానుభవమే మనస్సులో పలానా వస్తువు తీసుకోవాలని ఉంది వాడు తొంభై ఏళ్ల వాడు లేదు ఇరవై ఏళ్ళ వాడే అనుకున్నాం జబనంలోనే ఉన్నాడు వాడికి ఏదో జబ్బు చేసింది శరీరం కదలటం లేదు ఎదురుగా వస్తూ ఉంది కావాలి కావాలి తీసుకోలేడే శరీరం కదలదు దూరంగా ఉన్న వస్తువును తీసుకోవాలంటే దూరంగా పోవాలంటే శరీరం పోవాలి కదా ఆత్మకి పోతుంది ఆత్మకు కాళ్ళ అవసరం లేదు బాగా ఆలోచించండి ఆత్మ వెళ్ళటానికి కాళ్ళు అవసరం లేదు ఆత్మ తీసుకోటానికి చేతులు అవసరం లేదు ఆత్మ వినటానికి చెవులు అవసరం లేదు ఆత్మ చూడటానికి కళ్ళు అవసరం లేదు కానీ పరమాత్మ ఎంత చమత్కారంగా అంత ఆత్మను ఇంత శరీరంలో బంధించాడు బంధించి నీకేవి కావాలన్నా శరీరంతో తీసుకో ఒక అడ్డు పెట్టాడు శరీరంతో లాభం లేదు ఆ శరీరానికి మళ్ళీ అవయవాలు పెట్టాడు 
ఎంత విచిత్రమైన సృష్టి అండి ఆలోచించండి మళ్ళీ అవయవాలకు ఇంద్రియాలను పెట్టాడు ఇంద్రియాలకు సామర్థ్యం పెట్టాడు కన్నుంది కనబడదు ఏం చేస్తాడు తెలి ఉంది వినబడదు ఏం చేస్తాం కొందరికి వయస్సు మీరితే చెవులు ఇందావు కొందరికి పుట్టినప్పుడే చెవులు ఉంటుంది పుట్టు గుడ్డి కొందరు మధ్యన గుడ్డి కొందరు నలభై ఏడు దాటితే కనుక కనబడదు మనస్సుకు బుద్ధికి ఆశలున్నా అభిలాష ఉన్నా ఆకాంక్ష ఉన్నా అవి సాధించటానికి శరీరం కావాలి ఆ శరీరమే మీకు దుఃఖాన్ని సుఖాన్ని ఇస్తుంది చెప్పాం కదా సరస చెప్పాం మనకు దుఃఖం కానీ సుఖం కానీ కలిగిది శరీరము ద్వారానే మనకు అన్ని బాధలు శరీరంతో అన్ని సంతోషాలు శరీరంతో ఆశలు తీరేది శరీరంతో ఆశలు ఆగిపోయేది శరీరంతో శరీరం అంటే ప్రకృతే నిన్ను శరీరం అనే జైల్లో పరమాత్మ పెట్టాడు వాటికి ఇంద్రియాలన్నీ ఇచ్చాడు తన వాళ్ళని పెట్టాడు పెద్ద తత్వం ఇది ఇది మనం వివరిస్తే మన శ్రీహాస్యం ముందరికి పోదు కానీ కొంత ఇలా చెప్పాలి కాబట్టి వివరిస్తున్నాము శరీరం అడ్డుగా ఉన్నవాడే ఏ పని చేయాలన్నా ఇంద్రియాలు కావాలి ప్రభు సంబంధం లేని వాడికి ఇంద్రియాలతో పని లేదు అనుకున్న చోటుకి వెళతాడు మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే కారో సైకిల్ మోటరో మరోటో లేని వాడు ఎక్కడికైనా పోవాలంటే బస్సు కోసం వెతకాలి లేదు నడిచిపోవాలి అదే సొంత కారు ఉన్నవాడు హాయిగా వెళతాడు వానికి బస్సు బస్ అవసరం లేదు అలాగే శరీరం లేకుండా ప్రభుత్వం లేని వాడు చూడటానికి కళ్ళ అవసరం లేదు వినటానికి చెబు అవసరం లేదు తినటానికి నోరు అవసరం లేదు తీసుకోవటానికి చెత్తులు అవసరం లేదు వెళ్ళటానికి పాదాలు అవసరం లేదు అందువల్ల అపాణి పాద జవన గ్రహీత కక్కని విషయం అద్భుతమైన తత్వం దీన్ని భావించండి పరమాత్మ స్వరూపాన్ని భావించండి మనకు ఉన్న ఈ శరీరం మనకు ఎన్ని బాధలకు మూలము ఎన్ని ఆనందాలకు మూలము ఈ శరీరంతో ఆ పరమాత్మను సేవించగలిగితే మళ్ళీ ఇలాంటి శరీరం రాదు ఆయన దగ్గరే ఉంటాం మనం కూడా ఆయనలాగా కళ్ళు లేకుండా చూస్తాం చెవులు లేకుండా వింటాం కాళ్ళు లేకుండా నడుస్తాం అని చెప్పాడు నక దర్శన శ్రవణాది శ్రద్ద చక్షురాది కరణ జన్మన జ్ఞానస్య వాచక కావు అంటున్నాడు దర్శనము శ్రవణము అనేటువంటి శబ్దములు చక్షు స్తోత్రాది ఇంద్రియముల వల్ల కలిగేటువంటి జ్ఞానాన్ని చెప్పేవి కావు అటుతో రూపాది సాక్షాత్కారుచ దర్శనం అంటే కన్ను చూచేది కాదు దర్శనము అంటే రూపాన్ని గ్రహించుట శ్రవణము శబ్దాన్ని గ్రహించుట అంతే అర్థం దర్శనం అంటే రూపాన్ని గ్రహించడాన్ని దర్శనము అంటారు శబ్దం గ్రహించడాన్ని శ్రవణము అంటారు గ్రహించేది ఏది అరే నీ నీ అధీనం అది నీకు శరీరం అడ్డుంది కాబట్టి నీ కళ్ళు కావాలి అది ఏది వాళ్ళ కడితో పనిలేదు వాడు అనుకుంటే రూపాన్ని చూస్తాడు సత్య కామ సత్య సంకల్ప ఇలా కూర్చుంటాడు నేను జగత్తును చూడాలి అంటే చూస్తాడు నేను అంతా వినాలి అంటే వింటాడు మనం దూర దర్శనం దూర శ్రవణం పాత రోజులు ఋషులకు ఉండేది వాళ్ళకైనా యోగం కావాలి అంటే జ్ఞానమే పరమాప్తకి ఎందుకు అవన్నీ అందువల్ల దర్శనం అంటే కన్ను చూచేది కాదు రూపాన్ని గ్రహించడం దర్శనం అంటే శబ్దాన్ని గ్రహించడం శ్రవణం అంటే దానికి ఇంద్రియాల అవసరం మనకు ఉంటుంది ఆయనకు అవసరం లేదు సచ రూపాది సాక్షాత్కార కర్మతి రోహిత స్వాభావిక జ్ఞానస్య జీవస్ చక్షురాది కరణ జన్మ పరస్థితు జర ఎంత బాగా చెప్తున్నారు చూడండి సచ రూపాది సాక్షాత్కార రూప శబ్దాలను సాక్షాత్కరించుకోవడం అనేటువంటిది 
కర్మతిరోహితస్వాభావిక జ్ఞానస్య కర్మల చేత కత్తిపూర్చబడిన స్వాభావికమైన జ్ఞానం గల జీవుడు జ్ఞానం జీవుడికి ఉంది పరమాత్మకు జ్ఞానం ఉంది జీవాత్మకు జ్ఞానం ఉంది జీవాత్మ జ్ఞానము కర్మ చేత కద్భుతబడింది వీడి కర్మే వీడి జ్ఞానాన్ని అణిచేస్తుంది దాచేస్తుంది జ్ఞానాన్ని బయటికి రానియడు ఆ జ్ఞానం మీకు కప్పే మన శరీరం శరీరం లేకుంటే జ్ఞానానికి అడ్డే లేదు ఈ శరీరం జ్ఞానానికి అడ్డ అయినప్పుడు ఇంకా మనకు కాబోయేటువంటి రాబోయేటువంటి కరగబోయేటువంటి కోరుకునేటువంటి ఇన్ని రకాల జ్ఞానాలను ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని కోరుకుంటూ 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 శృంఖలాలు సంఖ్యలు అడ్డంగా పెట్టుకొని ఇంకా వందల వేల లక్షల కోట్ల శరీరాలను కోరుకొని కల్పించుకొని తెచ్చుకొని బాధపడుతున్నాము శరీరమే జ్ఞానానికి అడ్డు ఆత్మ జ్ఞానాధికరణమే కానీ ఆత్మకు జ్ఞానాన్ని అందించటానికి శరీరం అడ్డుగా వచ్చి మేం చెయ్యాలి ఇంద్రియాలు ఉంటేనే నువ్వు చూస్తావు అంటున్నాయి కర్మ వల్ల శరీరం వస్తుంది కర్మ వల్ల జ్ఞానం తగ్గించబడుతుంది అందుకే అంటున్నాడు కర్మ తిరోహిత స్వాభావిక జ్ఞాన కర్మ చేత అట్టగించబడినటువంటి స్వాభావిక జ్ఞానం గల జీవుడికి చక్షురాధికరణ జన్మ అలాంటి వాడు చూపా చూడాలంటే కన్నులు చెవులు మొదలైన ఇంద్రియాలతోటే కలుగుతుంది రూపాది సాక్షాత్కారము రూపము శబ్దము స్పరిశ ఇలాంటి జ్ఞానమంతా కర్మ చేత దాచిపెట్టబడిన జ్ఞానము గల జీవుడికి చక్షురాది ఇంద్రములలోనే కలుగుతుంది ఎవరికి కర్మాధీనం లేదో ఎవరికి ఈ శరీరం లేదో అలాంటి వారికి సాక్షాత్కారానికి ఇంద్రియాలతో పనే ఉంది వాళ్లకు ఇంద్రియాలతో అవసరం లేదు సాక్షాత్తుగా అనుకున్న రూపాన్ని తెలుసుకుంటారు అనుకున్న శబ్దాన్ని తెలుసుకుంటారు గ్రహణమే ఇవి కేవలం మీడియా కన్నులు చెవులు నాలుక అవే అందిస్తాయి ఆత్మకు అందించడానికి ఉప కరణాలు వాటి మీరే కరణం అంటే సాధనములు ఉపకరణాలు ఆత్మకు తీయగా ఉంది అని తెరవాలంటే నాలిక మీదనే వేయాలి నాలిక లేని వాడు అంటే నోట్లో వేసుకొని వాడికి అది తీపో కారమో తెలియదు నాలికే కావాలి అలాగే కమ్మని పాట ఆనందం పొందాలి అంటే చెవులు కావాలి మంచి రూపం జ్ఞానం పొందాలి అంటే కండు కావాలి ఇవి లేకుండా వాడు ఆ విషయాలను దహించలేడు వాడి కర్మే వాడికి శరీరంగా వచ్చి ఇంద్రియాలుగా వచ్చి వాడు అనుకున్న వాటిని తెలుసుకోకుండా పొందకుండా అడ్డుపడుతున్నది శరీరం ఆ శరీరం వచ్చింది కర్మ వల్లనే ఆ కర్మే వీడి జ్ఞానాన్ని కప్పేస్తున్నది అర్థమైంది కదా ఇలా కర్మ చేత కద్భుతబడిన జ్ఞానము గల జీవుడికి రూపాది సాక్షాత్కారం కావాలంటే ఇంద్రియాలు కావాలి పరమాత్మకు అవసరం లేదు పరక్షతో స్వతహ ఏవా పరమాత్మకు ఇలాంటి జ్ఞానం సహజంగానే కలుగుతుంది నాణ్యత వస్తి ద్రష్ట ఇత్యదపి పూర్వవాక్య వదిత నియంతు ద్రష్టు అన్యో ద్రష్ట నాస్తి లోపి ఇంతకంటే వేరే ద్రష్ట లేడు అంటే వేరే చెప్పారు అన్నిటి నియమించేవాడు అందరిలో ప్రవేశించేవాడు అంత ప్రవిష్ట శాస్త అంత యమయతి అందరిని నియమిస్తున్నాడు శాసిస్తున్నాడు ప్రవేశిస్తున్నాడు అలాంటి పరమాత్మ కంటే వేరే ద్రష్ట లేడు అన్ని చూచేవాడు పరమాత్మే అన్ని వినేవాడు పరమాత్మే అన్ని చేసేవాడు పరమాత్మే అందరిలో ఉండేవాడు పరమాత్మే నాణ్యత వస్తుంది పరమాత్మ కంటే వేరే ఒకడు లేడు అనే చెప్తుంది ఎం పృథివీ నేద యశ్యాత్మాన వేద యమాత్మాన వేద ఆ పరమాత్మను 
బుద్ధులు తెలియదు ఆ పరమాత్మను ఆత్మ తెలియదు అనేటువంటి వాక్యాలతోటి పుజివి ఆత్మాది నియామ్యై అనుభవధ్యమానయ్యేవా పుజులతో కానీ ఆత్మ ఇవన్నేమిటి నియామ్యములు అంటే నియమించబడేవి పరమాత్మ చేత నియమించబడేవి సకల భూతములు చెర అచరములు ఇలా నియమించబడేటువంటి వాటితో ఎవరికి తెలియ ఎవరు ఎవరిని తెలుసుకోలేరో ఎవరు వీటి ప్రవేశించి అందరినీ శాసిస్తున్నాడో నియమయతి వాడే అందరినీ నియమిస్తున్నాడు ఎత్ పూర్వం అనే మాట మనం ముందు చెప్పాము పదేవ అదృష్ట దృష్ట అశ్రుత శ్రోత ఏజీ చూడడు అన్ని చూస్తాడు అంటే కళ్ళు లేకుండా చూస్తాడు చెవులు లేకుండా వింటాడు కాళ్ళు లేకుండా నడుస్తాడు చేతులు లేకుండా తీసుకుంటాడు అని దాన్ని నిగమ్య ఉపసంహరించి నిగమయ్యా నాణ్యతో ఇతనికంటే వేరే ద్రష్ట ఇంకొకడు లేడు అని కష్ట నియంతు ఆ నియమించే మహానుభావుడికి నియంత్రణ పరం ఆ పరమాత్మ నియమించేవాడు ఇంకొకడు లేడు అని నిషేధించాడు అందరినీ నియమించేవాడు పరమాత్మే అలాంటి పరమాత్మను నియమించేవాడు మరొకడు లేడు ఏ శత ఆత్మ శత ఆత్మ అనే వాక్యంతో త అనేటువంటి వ్యతిరేక వ్యక్తితో నీవు నీవు చెప్తున్నావే అందులో జీవశ్య ఆత్మతయ ఉపదిష్యమాన ఇక్కడ త అంటే తే నీ పూర్వం ఏక తే ఆత్మ ఇతను నీకు ఆత్మ ఈ జీవుడికి కూడా ఆత్మ పరమాత్మే జీవుడు కూడా పరమాత్మకు శరీరమే అందువల్ల ఏకతే ఆత్మ ఇతను నీకు ఆత్మ అని జీవుడికి కూడా ఆత్మగా చెప్పబడేటువంటి వాడు ఆ పరమాత్మ అతనే అంతర్యామి జీవుడిలో ఆత్మలాగా అంతర్యామిగా ఉండేవాడు పరమాత్మే అంతే గప్ప ప్రత్యేకాత్మ భవితు మరొకటి ఇక్కడ అంతర్యామి అంటే ప్రత్యేకాత్మ కావటానికి వీల్లేదు ఇతను పరమాత్మ మాత్రమే నచ స్మాత్ మళ్ళీ ఒక మాట చెప్తాడు మనకు కొన్ని ముఖ్య వాక్యాలలో కొన్ని వాక్యాలు జీవపరంగా చెప్పారు కదా వాటిని తీసుకొని ఇక్కడ అంతర్యామి అంటే జీవుడు అని అనుకోటానికి వీల్లేదా అనే ప్రశ్న వస్తే చెప్తున్నాడు స్మార్తం అంటే ప్రధానం శారీర అంటే జీవ స్మార్త శారీర అంతర్యామి అంటున్నాడు ఇక్కడ స్మార్తం అంటే అర్థం ప్రధానం అట ప్రకృతి అలాగే శారీర అంటే శరీరం కలవాడు జీవుడు అందుకే స్మార్త శారీర అంతర్యామి ప్రకృతి కానీ జీవుడు కానీ అంతర్యామి కాదు ఇక్కడ అంతర్యామి అంటే పరమాత్మ మాత్రమే తప్ప ప్రధానం అంటే ప్రకృతి అంతర్యామి కాదు శరీరం గల జీవుడు అంతర్యామి కాదు ఎందుకు అటర్మాభిలాప ఆ పరమాత్మ యొక్క ధర్మాలు వాటిలో ఉండవు కాబట్టి తయో అసంభావిత ధర్మాభిలాపాత్ ప్రకృతికి జీవుడికి పరమాత్మ యొక్క ధర్మాలు ఉంటవని అనుకోటానికి వీలు లేదు అవి సర్వాంతర్యాములు కావు సర్వ అంత ప్రవేశత్వం వాటికి ఉండదు సర్వ నియామకత్వం వాటికి ఉండదు అవి ఉండేది పరమాత్మకు మాత్రమే తయో అసంభావిత ధర్మాభిలాపాత్ స్వభావత ఏవ సర్వస్య దృక్తిత్వం సర్వస్య నియంతృత్వం సర్వస్య ఆత్మత్వం ఉత ఏవ అమృతత్వం చయో అసంభావన గ్రంథం అర్హతి ఏమిట ధర్మాలు పరమాత్మకు ఉండేవి అంటే సహజంగానే అన్ని చూడగలగాలి అన్ని వినగలగాలి అందరినీ నియమించగలగాలి అందరికీ ఆత్మగా ఉండాలి సహజంగానే అమృతత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి ఇవన్నీ ప్రకృతికి ఉంటాయా 
ఇవి జీవుడికి ఉంటాయా ప్రకృతి కానీ జీవుడు కానీ అన్ని చూడగలడా అన్ని వినగలడా అందరిని నియమించగలడా అందరికి ఆత్మగా ఉండగలడా ఈ ధర్మాలు ప్రకృతి ఎందు జీవుని ఎందు ఉండటానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఇక పరమాత్మ మాత్రమే మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు ఏదదుక్తం భవతి ఇలా చెప్తున్నారు యథా స్మార్తం అచేతనం సర్వజ్ఞత్వ నియంతృత్వ సర్వాత్మత్వాధికం నాకటి అచేతనమైనటువంటి ప్రకృతికి సర్వజ్ఞత్వము సర్వ నియంతృత్వము సర్వాత్మత్వం అనేటువంటివి కుదరవో యోగ్యము కావో తథా అదే విధంగా జీవోపి అతర్ధర్మత్వ జీవుడు కూడా సర్వజ్ఞుడు కాదు జీవుడు కూడా సర్వ నియంత కాదు జీవుడు కూడా అందరికీ ఆత్మ కాదు అమీషాం గుణాన ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఈ గుణాలు ఉన్నాయే అవి పరమాత్మని అన్వయ పరమాత్మ ఎందు మాత్రమే ఇవన్నీ అన్వయిస్తాయి తప్ప ప్రకృతిలో జీవాత్మలో ఈ ధర్మాలు అన్వయించవు అందువల్ల ప్రత్యేకాత్మని వ్యతిరేక సూత్రద్వయ్యేన తరచిన ప్రత్యేకాత్మలో అంటే జీవాత్మలో ఇవన్నీ వ్యతిరేకం అంటే ఉండవు పరమాత్మలో మాత్రమే ఉంటాయని మనకు ఈ రెండు సూత్రాల్లో చూపెట్టారు నిరపేక్షంచేత్వంతరం మరో కారణం వేరే దానితో అపేక్ష లేకుండా వేరే ఆకాంక్ష లేకుండా మరొక ఏకు చెప్తున్నారు ఉపయేపి భేదేన ఏన మటీయటే ఇది మరొక సూత్రం ఉభయే అంటే మాధ్యం దిన కాను వాక్య ఆయన చెప్తున్నాం కదా మాధ్యం దిన శాఖలోని పాఠములు కాణువ శాఖలోని పాఠములు అంతర్యామిన నియామ్యత్వేన వాగాది అచేతన ఇష్టమం ఈనం శారీరమపి విభజ్య అధీయతే మనకు అక్కడే అంతర్యామి ఉన్నారే ఈ మహానుభావుడు అతను సకల జగత్తు అతని అతనే నియమించబడేది అలాగే వాగాది వాక్యు అంటే ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ అచేతనాలు వాటితో సమానంగా ఈ శారీరమపి విభజ్య అధీయతే శరీరాన్ని కూడా విభజించి ఆ మహానుభావుడే వీటిని సమోషన్లో చేసుకుని నియమిస్తున్నాడు శరీరాన్ని ఇచ్చేవాడే వాడు కదండి వాడు చూపిస్తున్నాడు ఏమిటి నేను చూస్తున్నాను కదా అంటారు కొందరు నా కనులు చూస్తున్నాయి కదా నా చెవులు వింటున్నాయి కదా పిచ్చివాడ నీకు ఎవరు ఇచ్చాడు ఎవరు ఇచ్చారు శరీరం నీకు నువ్వు అనుకుంటే శరీరం వచ్చిందా నీవు చేసిన కర్మ కనుగుండా నీకు అలా శరీరం ఇచ్చాడు మరి మనమే అనుకుంటే అందరు మంచి వాళ్ళే ఉండాలి కొందరు గుడ్డి వాళ్ళెందుకు కొందరు కుంటి వాళ్ళెందుకు కొందరు చెవిటి వాళ్ళెందుకు వారు ఏ ఏ కర్మలు చేశారో ఆ కర్మ వల్ల వారికి ఏ ఏ లోపాలు కట్టన్నమాట మనం చెప్పకుండా ఆఫీసుకు పోతే జీతం కట్ట కదా దురుపయోగం చేసుకుంటే ఇంద్రియాలు కట్ట చూడకూడని వాటిని అదే పనిగా చూస్తే వచ్చేది మరో కనులు ఉండవు వినకూడని వాటిని అదే పనిగా వింటే చెవులు పనిచేయవు తినకూడని దాన్ని అలాగే తినడం మొదలు పెడితే కనులు లేకుండా పోతాయి ఇవన్నీ లక్షణాలు తాగకూడని వాటిని మాట మాటికి తాకితే తొలిందిరియం పనిచేయదు వెళ్ళకూడని చోటికి పదిసార్లు వెళితే కాళ్ళు పనిచేయవు ఏ ఇంద్రియంతో తప్పు చేస్తే వచ్చే జన్మలో పరమాత్మ ఆ ఇంద్రియాన్ని కట్ చేస్తాడు గీతం కట్ సాదరి కట్ ఇదే మన సాదరి మనం చేసే డ్యూటీకి సాదరి మన శరీరం కదా ఆలోచించండి డ్యూటీ చేస్తే యజమాని సాదరి ఇస్తాడు మనకు యజమాని పరమాత్మ మనం చేసే డ్యూటీ కర్మ మనకిచ్చే సాదరి శరీరం ఆ శరీరంలో ఇంద్రియాలు మనస్సు బుద్ధి ఇవన్నీ ఇంక్రిమెంట్లు కాబట్టి 
డ్యూటీ బాగా చేశావు మంచి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు బాగా చూస్తాడు వాడు బాగా వింటాడు తప్పు చూశాడు కందులు బంద్ తగ్గించాడు అందువల్ల మనము చూడము మనము వినము చూపించేవాడు పరమాత్మ వినిపించేవాడు పరమాత్మ కళ్ళించేవాడు పరమాత్మ కొందరికి కళ్ళు ఇస్తాడు కనపడవు చెవులు ఇస్తాడు వినపడవు ఇంకా శిక్ష ఇదే ఎం ఆత్మ నవేద ఎస్ ఆత్మ శరీరంచ అతనికి అతన్ని ఏ ఆత్మ తెలియదు అతనికి ఈ ఆత్మలన్నీ శరీరమే ఆత్మానం అంతరాయమయతి ఆత్మలో లోపల ఉండి నియమిస్తున్నాడు సత ఆత్మ అంతర్యామి అమృత అలాంటి మహానుభావుడు ఆత్మ అంతర్యామి అతని అమృతుడు అని మాధ్యందిన మాధ్యందిన శాఖలు మాట్లాడతాయి యో విజ్ఞానే తిష్టన్ చెప్పాలి మనకు విజ్ఞానంలో కాణ్వ శాఖ వాళ్ళు అంటున్నారు పరమాత్మ నియామ్యతయ పరమాత్మ చేత నియమించ బదే విధానంగా తస్మాత్ విరక్షణత్వేన ఏనమతీయతే ఇత్యర్థ విరక్షణంగా ఈ మహానుభావుణ్ణి మనం అధ్యయనం చేస్తున్నాము అత అంతర్యామి అందువల్ల అంతర్యామి అంటే ప్రత్యేకాత్మ కంటే విరక్షణమైన పరమాత్మి అతని అపహత పాత్మ ఈ మహానుభావుడికి ఎలాంటి హేయ గ్రంథాలు లేవు పరమాత్మ నారాయణ ఇలాంటి వాడు కేవలం ఒక నారాయణుడే అంతర్యామి అంటే ప్రకృతి కాదు అంతర్యామి అంటే జీవుడు కాదు ఎందుకు వీరు అందరినీ నియమించలేరు అందరిలో ప్రవేశించలేరు అన్ని శరీర గలవారు కారు అన్ని చూడలేరు అన్ని వినలేరు ఇవన్నీ ఎవరి గుణాలు ఎవరిని పడితే వారిని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ అనుకోగానే చూస్తామా మనకు పరమాత్మ కాళ్ళు ఇచ్చాడు కానీ మనం ఇంట్లో ఉంటే గోడ అవసరం మనకు కనపడదు కన్నుంది శరీరానికి కళ్ళు అడ్డము కంటికి గోడ అడ్డము ఒక్కసారి కంటికే రెప్ప అడ్డము రెప్పలు ముగుసుకుంటే కన్ను చూడలేదు రెప్పలు తెరిచాము ఆ కంట్లో శుక్లాలంటూ ఏవో వస్తాయి చూడలేము ఎన్ని పెట్టాడు స్వామి ఎంత విచిత్రమైన సృష్టి ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనం ఏం చేయగలము మనం ఏమి చూడగలము ఏది వినగలము పరమాత్మ సంకల్పం లేకుండా పరమాత్మ అనుగ్రహం లేకుండా ఏ పని చేయలేము మనమందరం శ్రీ భాష్యాన్ని సేవిస్తున్నాము అంటే పరమాత్మ అనుగ్రహమే కదా మనకు శ్రీ భాష్యాన్ని సేవించగల అదృష్టాన్ని పరమాత్మ ఇచ్చాడు గ్రహించగల అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన దయ ఆచార్య కృప మనకు మన ఆచార్యులు ఈ అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించారు ఇంద్రియాలు మనవి కావు శరీరం మనది కాదు మనం చేసుకున్న కర్మ మనకు అలాంటి శరీరాన్ని పరమాత్మ ఇస్తాడు అలాంటి కన్నులు ఇస్తాడు అందువల్ల ఏ కన్నులు లేకుండా చూసేవాడు ఏ చెవులు లేకుండా వినేవాడు పరమాత్మ మాత్రమే అందువల్ల ద్రష్టాశ్రోత అంటే జీవుడు కాదు పరమాత్మే అందువల్ల అంతర్యామి అధికరణంలో అంతర్యామి ఎంబడేవాడు పరమాత్మే కానీ నారాయణుడే పరమాత్మ నారాయణ అనేటువంటిది సిద్ధించింది అంతేకాని జీవాత్మ కాదు అని మనకు ఈనాటితో అంతర్యామి అధికరణాన్ని మనం ముగించుకున్నాము అన్నమాట దీని తర్వాత వచ్చేది అదృశ్యత్వాది గుణ గుణక అధికరణం అనేటువంటిది మరొక అధికరణంలోకి మనం అడుగు పెడతాము అందులో ఆధర్మిక అధీయతే అధపరాయ తదక్షరం అధిగమ్యతే ఎత్తత్ అద్వేష్యం అగ్రాహ్యం అగోత్రం అవర్ణం అచక్షుత్రోత్రం సుదపాణి పాదం నిత్యం బిభుం సర్వగతం సుసూక్ష్మం తరవ్యయం యదుభూత యోజం పర్పశ్చత్య తీరా ఇది ముండకోపనిషత్తు ఈ ముండకోపనిషత్తులో 
ఆగమికులు చెప్తున్నారు ఏయ పర ఏయ అసలు అక్షరం అని చెప్పి ఏ దేని తోటి ఆ పరమాత్మ మనం చూస్తాము అలాంటిది ఆ పరమాత్మ అద్రేష్యం అంటే చక్షురాజేంద్రియాలకు గ్రహింప శక్తము కానిది అగ్రాహ్యం మనస్సుకు బుద్ధికి గ్రహింప శక్తము కానిది అలాగే అగోత్రం అవర్ణం రూపాదులు గ్రహాదులు ఇవన్నీ లేనిది అచక్షత్రోత్రం చక్షురేంద్రియము చోత్రేంద్రియాలు లేనివి అపాణి పాదం కాళ్ళు చేతులు లేనిది నిత్యం విభుం సర్వగతం అంతటా ఉండేవాడు అన్ని వేళగా ఉండేవాడు అంతటా వ్యాపించి ఉండేవాడు అతి సూక్ష్ముడు ఏ విజ్ఞానము లేనివాడు ఎలాంటి మార్పు లేనివాడు సగల ప్రాణులకు కారణ పూజైనటువంటి వాడు అలాంటి మహానుభావుణ్ణి ధీరులు చూస్తారు అని చెప్తారు అక్కడే అక్షరాత్ పరత ఇక్కడ అక్షరము అక్షరము అంటున్నారు ఈ వాక్యంలో అదృశ్యత్వాది అదృశ్యత్వం అగ్రాహ్యత్వం అగోత్రం అవర్ణం అనేటువంటి గుణాలు ఉన్నాయే ఈ అన్ని గుణాలు ఉన్నటువంటివి వాడు ఎవరు అక్షరం అక్షర పరత పరస్య ప్రకృతి పురుషౌ అధ ఉభయత్ర పరమాత్మ ఇవా ఇక్కడ ఏమిటి అక్షరము అంటే అర్థము ప్రకృత పురుషుడా లేదు వాడిద్దరి కంటే వేరైన పరమాత్మన అనే సందేహం వచ్చినప్పుడు ఏం కావాలి అంటే మొదటి మాట ప్రభుత్వ పురుషుడే వస్తారు ప్రభుత్వ పురుషుడే ఎందుకు వస్తారు ఎందుకు వాడిని మనం చెప్పుకోవాలి పరమాత్మ ఎందుకు చెప్పుకోలేదు అనేటువంటి మాటలు వస్తాయి ఇది అదృశ్యత్వ అది గుణకాతికరణం అని చెప్తాం మనకి ఈరోజు సమయం అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ రేపు మాకు ఆదివారం మీకు శనివారం కాబట్టి మళ్ళీ మనకు ఎల్లుండి ఈ పాఠం కాలక్షేపం మొదలవుతుంది అప్పటిదాకా పరమాప్ప యొక్క అద్భుతమైనటువంటి గుణ సముదాయాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం అలా రేపంతా మళ్ళీ మీరు అనుసంధానం చేసుకొని మళ్ళీ ఎల్లుండి కాలక్షేపానికి సిద్ధంగా ఉండి గ్రహించి ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించండి శేషోవా సైన్యనాథోవా శ్రీభద్ర వైద్య సాత్వికై ఉత్యాయ మహాప్రాజ్ఞై భాష్యకారాయ మంగళం తులామూరావతీర్ణాయ తోషితాకిల సూరయే సౌమ్యజా మాతృమునయే శేషాంశాయాస్తు మంగళం మంగళా శాసన పరై పదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వై రాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం కన్యాభరణి సంజాతం వాధూర కులగూటనం శ్రీరంగార్య గురో పుత్రం శరవాపమహం భజే ఆత్మతుభ్యో నమ జయశ్రీమన్నారాయణ